陈哲，嗯，你是不是有事情要跟我解释一下？我是觉得这件事儿，我没有必要跟你解释。就像我之前说的那样，林美雅是我的前女友，但是我们已经分手了。我们两个人从小一块在孤儿院长大，他养父对我很好，所以我们俩后来就顺理成章的在一块儿。但是后来大家年纪也大，他要去了欧洲，关系就慢慢疏远了。两年前我们就分手了，这是事实。我知道他一直对我有些念念不忘，我也不知道什么原因，但是这是他单方面的一厢情愿。我现在心里面喜欢谁，你不明白吗？这是什么？你打开看看就知道了
不管你在里面看到了什么，我跟他两年前就分手了。陈哲，我给你时间，你把这本日记认真的看一看，再好好考虑要怎么跟我解释。恰好这个林美雅不是一个只看重自己付出多少的人。他每天所记录的都是别人对他的好。你不会是想告诉我，他是一个被宠爱妄想症患者吧？还是你想告诉我，这边和那边的时差，从六个小时变成了两年？关心，但是这种关心，它更多是一种，是一种不忍心，是一种同情。我们两个从小一块长大，相依为命，这种感觉它是，它是一种家人，是一种亲情。我只是不忍心对家人那么决绝。我本来是以为，他去了欧洲就会遇到别的男人，他会留在那儿工作，反正。这件事是我处理的不对，我会解决的。好，这本日记留给你，他的箱子放在我车上，这两样东西由你去还给他。我给你时间，我相信你能把这件事情处理好。我这儿有个小本记着呢，回头跟你爸结账，甭管了。行，那您先忙，我看看别的去。哎，好，您先忙啊。哎，慢点啊。大家说。哎呦，看看这谁回来了？没有，这刚从法国回来就帮你爸干活来了。是、啊。哎，真的是好闺女。哎，哎，大家说，最近生意怎么样？还挺红火的吧？挺好的，都占你爸的锅了是吧？那就好。哎，今天还是老样子啊。啊，明白明白。啊，小龙虾四箱，八个四箱，大虾一箱，是吧？没错。今天这个皮皮虾特别新鲜，待会送你两斤，回去好好孝敬孝敬你爸。啊，谢谢大家说，那我就不客气了。行了，等会儿我给你送过去啊。好嘞，那我上门口等你啊。行了，好了，好，一会儿见。哎，我给你时间，你把这本日记认真的看看，再好好考虑要怎么跟我解释。恰好这个林美雅不是一个只看重自己付出多少的人，她每天所记录的，都是别人对她的好。哎，打扰一下，那个今天咱们领导在会上说的那个那份报表，您能发给我吗？什么报表？就是咱们公司去年那个销售业绩报表。你叫陈哲是吧？啊，你姓南的，我不跟你计较。那些报表是我辛辛苦苦统计出来的。哦，领导说发你，我就得发你。你也太单纯了吧？想要的话，自己重新去统计，明白吗？哪那么多坐享其成的好事儿啊？哎，我说这些新来的，一个个都以为天上可以掉馅饼是吧？啊，不付出就能有收获，哪那么多好事儿啊？哎呦，你们这种欺负新人的风气，是从什么时候开始盛行的？你们是销售部，是一个团队。
大家在一个团队里工作要分工合作。作为老员工，你不去帮助新员工，反而在这里摆老姿态，逞一时之快，拖慢了整个团队的进度。我倒是想问问你，谁来替你负这个责任？是整个公司。我绝对不允许整个公司以后再出现这种问题。有什么问题，你可以来找我，明白吗？不用，我知道了，我马上发。嗯、爸妈，我已经找到工作了，你们放心吧，我会好好努力的，要不要多久，我就会爬上去。都踩到我脚下。好了，走吧，好，拜拜，我走了，走吧。他用心炖的肘子，你得用心都吃完了。王晶肯定全部吃完啊！你还有半年就要高考了，你一定要加油，一定要考出好成绩，听到没？哎呀，我肯定好好考，知道吗？不然我怎么对得起你？还有我叔这两个小时大肘子。<笑>哦，嗯，真挺好吃的。大驾光临，小店真是蓬荜生辉啊！李总亲自下厨，可敬可佩啊！啊，臭脸皮！你不跟我说你被你爸绑架到公司里边出不来了吗？我跟你说啊，我可是陪老爷子参观了一下午公司，表现的是相当的乖巧懂事。他同意把我放出来让我自由活动的，啊，但是我跟你说啊，我可不陪你在这刷碗。刷碗怎么了？劳动人民最光荣。我跟你说啊。
，你就得常来我这转转，该接接人气儿，接接地气儿了，知道吗？外边坐。忙里偷闲的大驾光临，想吃点什么？有什么上什么，今儿不挑。跟你过去，别白吃，得买单，知道吗？必须买。怎么着？爸，啊，我回来了。土豆哥，你果然是大力土豆。那你看怎么样？哈哈。一家老店特色菜，红焖酱肘，尝尝。哎哎哎，看什么呢？听着报菜名了吗？什么意思？想去那边尝一尝？得了吧，他们家比你们家脏乱差了。我这辈子都不可能去那种地方吃饭。哎，我跟你说，欧阳，不要瞧不起人，他们家不单单不脏乱差。而且味道在这条老街上那是数一数二。炒菜的林叔，在这条街上十几年了，手艺一流，人特别的好，跟我是忘年交。那个穿黄色 T 恤的是他的女儿，刚刚从国外留学回来，现在在帮衬他。不过，他是个孤儿，是被林叔领养。他们爷俩在这条街上经营这家店十几年了，风风雨雨不容易。觉得这个女孩长得特别的清纯，特别的好看。大哥，你什么眼光啊？啊？我什么眼光？你刚才不也盯着那边看了好半天吗？我跟你说啊，你可不许打人姑娘主意啊，谁都可以，她不行。给你过去点盘小龙虾还是可以有的，大哥。你以为我的审美跟你一样啊？啊，把这餐馆开在老街上，停留在上个世纪的审美呢？哟，王叔、王阿姨，来，王叔我来，来来，您慢点，您慢点，来，没事没事没事，来，您慢点，王阿姨，哎，好嘞，没事，不会。这个世界啊，更新换代快，一些老味道啊，老铺子啊，对于人们来说就会显得格外的珍贵。打一个比方吧，如果你小的时候总吃一家店，吃习惯了，可突然间有天你发现这家店没了，拆掉了，找不着了，你就会显得特别的落寞。这种落寞，好像就是被一个多年的好朋友给突然间抛弃了。所以呢，老铺子得以后，老味道需要传承。坐在老铺子里，享受着老味道，这是一种独有的安全感。这是一种没有被这个时代抛弃的安全感。所以来我们离家老店吃饭的，都是老街坊、老邻居。真羡慕你啊！嗯，我都不知道老味道是什么。对我来说，老味道可能就是我们家厨师做的菜吧。服务员，您多。服务员，哎，做哎，好好好，来了。您的蒜。我不要这包好了的，要成头的蒜。哎，好。秋哥。啊。今天我忘买成头的蒜了。是啊，去你小林叔那去借两头。哎，好嘞。您等一下。嗯，好。我来
不好意思，马上回来啊。小黎叔啊，嗯，你能不能借我两头蒜，就是成头的没包的那种？看看你们家生意得多火，蒜都没。<笑>等着，叔给你拿去。好嘞。干什么？真的是你啊！我还想问你呢。哎，你不会是一路跟踪我过来的吧？啊、我跟踪你，我从小就在这条街上混，你看见了没有？那个，我们家店，我跟踪你。哎、呃，不好意思，你们二位认识？不认识。不认识。你要的蒜。天哪，小黎叔，这也太多了吧！我就拿两头回去就行了。全哥里边跟我就别客气了，几头蒜不值什么钱。我跟你爸是忘年交，你都竟然叫我小黎叔了，跟叔叔还客气什么？<笑>我是趁我爸才叫你小黎叔的，还真把自己当我叔叔了。哪有你这么年轻的叔叔啊？<笑>谢谢了，不客气。<笑>情况，我跟这奇葩在国外回来的飞机上拿错箱子了，他跑我公司跟我要去了，怎么奇了怪了？怎么哪哪碰见他？哇，你俩还有这缘分？什么缘分呀、啊？我说你刚才停在那边看了好半天，你怎么不早说呀？什么缘分？你没看我发朋友圈啊？小黎叔，嗯，没啥，怎么了？为了感谢你借蒜之恩。一碗小龙虾不成敬意，随便吃。不够吃我再让我爸去炒。谁让你吃了？你不是说随便吃吧？我让小黎叔随便吃，我让你随便吃了吗？你给你小黎叔，啊，我是你小黎叔的朋友，你小黎叔自然会给你小欧叔了，对吧，他小黎叔？你保镖呢？你不是一直有保镖跟着回不了家吗？哎，我发现你这人还管得挺宽啊！我保镖跟不跟我关你屁事儿啊？啊！当然不关我的事儿，但是我的箱子就关我的事儿。既然你保镖也没跟着你，我就跟你回家取箱子去。我不都说了吗？等我拿到箱子，我就会给你打电话的。你急什么呀？停！等你拿到箱子，你给我打电话。我箱子不在你手里啊！那我箱子在哪儿呢？我告诉你，欧阳，我所有的东西都在那个箱子里，那个箱子以及箱子里的东西对我来说非常非常重要。你要是敢把我的箱弄丢了，我就……怎么着？你要怎么着啊？你打我是吧？来来来来，打打打，往这儿打来。哼、嗯，可能你还不知道，你箱子里面的某些视频，我可是考了备份。你不会是想让全世界人都看到某些人被打得哭爹喊娘的样子吧？<笑>谁哭爹喊娘了？我告诉你啊，你要是敢把视频发出去，你这辈子都别想拿到你的箱子。哎哎，两位，哎两位，天气热，稍安勿躁吧。两位都是我的朋友，这样，给小黎叔一个面子，让欧阳把小龙虾吃完之后，咱们再好好聊，行吗？既然你是小黎叔的朋友。那我就给小黎叔个面子，但是想请小黎叔帮忙做个证。欧阳，必须尽快归还林美雅的箱子，不然我就上传视频。好，呃，小黎叔作证，一言九鼎。欧阳，以最快的速度把林美雅的箱子归还给他。OK， 美雅，在欧阳把箱子归还你之前。请务必保存好这段视频，不要外流，算是给小黎叔个面子，你看可以吗？行，我相信你，小黎叔。等你电话。谢谢你的小龙虾。随便。
边吃随便吃，不过我爸在给你炒啊。<笑>奇葩东西我吃不下去。问题是，你的视频真看见了。丸子刚炸的，别凉了，这热吃吃饭吧，我给他个西餐厅。还去什么西餐厅吃啊？还挺贵。你回来吃饭，我让我爸给你炒你最喜欢吃的油焖大虾、韭菜炒鸡蛋、麻辣小龙虾。咦、哎，我口水都流出来了。到时候拿瓶啤酒。啊，好啦，我不跟你说了，我得忙了。等你回来啊，赶紧的。开了吧。箱子，我的箱子，我箱子怎么会在你这儿啊？这个欧阳也真是的，把箱子给你都不给我，这不耍我呢吗？我得检查一下。那你，我所有的资料啊、证件呀、啊，可都在箱子里面呢。最最最重要的是，我的日记本也在这里面，还有最最最最重要的。是这个箱子是思雨送给我的，我可不能把它给弄丢了。你瞧瞧，啊，还有一个小孩似的。赶紧吃饭吧。你快点吃饭，我把箱子放在这儿，不碍事儿。Boyfriend， 刚才拖箱子走过去这男的，是梅亚的男朋友，从小一块长大，都是孤儿。不知道，这陈哲就在我们公司教书不上班了，相濡以沫二十年嘛。<笑>陈哲在你们公司上班？嗯，你的员工？嗯。这是爱吃的，麻辣小龙虾啊，尝尝味道怎么样？哈哈，叔，您来吃吧，别坐了，你们先吃吧。
，还有两桌客人菜要走啊，别等我了啊。二伯啊，嗯，我最担心的就是你就知道开会，不好好吃饭，把胃饿坏了。不过今天呢，我能看着你吃饭，我就放心了。我跟你说，这些菜都是我盯着我爸炒的，他炒的可用心了。这下凉了就不好吃了。还有你最喜欢吃的韭菜炒鸡蛋，哎，这是你最爱吃的。说什么？爸，我去跟小哲说两句话，马上就回来。哎，好嘞。<笑>你要跟我说什么呀？爸，坐下来说你到底要跟我说什么？你赶紧说啊！啊，其实吧，一直以来我看你啊，总会有一种不是很真实的感觉，因为其他人在我的眼里啊，可能也就是。变了个头发，换了套衣服的事儿，但你不一样。你在我记忆里有好多好多的样子，你五岁时候的样子，七岁的样子，十岁的样子，二十年了，李美艳，我一直觉得我欠你一声谢谢。说难受了，你跟我你还谢什么呀？那我也要跟你说谢谢，谢谢你陪伴了我二十年求婚吧？不会吧？跟这儿求婚，那他也太没想法了。嗯、咱们那个孤儿院，其实有好多人到现在都孤身一个人，找不到个家。所以我一直觉得我遇见你。挺幸运的，我遇到你之后，就有了这个地方。这个路口，这么多年你风里来雨里去的，一直在等我，等我一块吃饭，等我放学，等我下班。所以我一直觉得我应该对你说一声谢谢，谢谢你，谢谢你给我这个家，谢谢你选了我，做你的情人。咱们还是分开吧
，我们分手吧。
，没事吧？想什么呀？你疯了，追汽车啊！繁华国际，闭嘴！这是繁华国际吗？我还有很多话没说呢，我得去繁华国际，我得去跟他说呀。美雅，那我们也是善意的谎言，对吗？相信我，你现在这个样子，最好不要去找他。我还想再喝一杯酒，再喝就大了。我给你调一杯没有酒精的，不行，要有酒精的，很多酒精，我很能喝的。拜托了，杨丽茹
你老来这儿有意思吗？有意思。谢了，今天到这儿吧。哎，小丽说，我们现在在哪儿啊？欢迎来到我的搏击俱乐部。<笑>你的搏击俱乐部？这是你的搏击俱乐部啊？为什么不能是我的？天哪，我怎么不知道？准确的来说，这地儿是你小丽叔开的。但不光这地儿啊。这外面是一个体育竞技综合俱乐部，篮球、足球、排球、马术、高尔夫，你想到的、想不到的所有体育运动项目，这外面都有。对了，还有酒店。我天！他把这些东西都喝了。嗯。你认识他这么长时间，你不知道这女的一喝完酒变身了？关键是我没和他喝过酒啊。变木头了，你！我从小到大还最讨厌别人出这么多汗呢。你平常就是在这个地方里瞎挨打呀？啊！你别得寸进尺啊！刚才我们俩可是救了你的。你别跟我提刚才，就刚才。刚才我还跟我爸说，我现在正跟小哲在一起甜蜜呢。说你真的没必要为那么一个男人在那伤心难过，纯属浪费生命。你懂什么是生命吗？我在孤儿院的时候，因为我瘦小，那些男的他们都欺负我，每次欺负我的时候，都是小哲挡在我前面保护我，他为了我。我跟别人打架，他被人打得浑身青一块紫一块，他什么都不说。小时候，还是小时候，我不喜欢吃肥肉。每次吃饭的时候，我就把肥肉给吐出来了，吞到手心里。小哲看见了。就会跑过来，然后把我手里面的肉抢走，然后装在自己的口袋里面。他口袋里面从小到大老是油乎乎的，老是因为这个还老批评他。他一点都不难过，他每次他看见我，他就笑，他就笑，你知道吗？像个英雄一样。那天下了好大的雨，好大的雨。放学回家的路上，我的鞋子全部都湿了。是陈哲，陈哲把他的鞋给我穿，我才有鞋穿。骗子，骗子！我要去繁华，关键闭嘴，闭嘴，闭嘴！这根本就不是繁华，关键闭嘴！别拦着我，啊，谁拦？
带回家的爸爸，但是从小到大，他所有的事情，所有的事情，他都是靠他自己一个人完成。如果你爱我，你会。会让你有一个特别美好的明天。可是你这辈子千万不要走妈的老路，这辈子一定不要相信甜言蜜语的蒙骗，去选择和一个利益熏心的人在一起。可以每天活得开心一点，能不能不要每天都在现实和过去之间游荡？能不能不要每天喝得这么烂醉如泥呀、啊？妈，我求你，面对现实，可以吗？我妈今天晚上跟她几个朋友可能喝的有点多。我不想知道这些事儿，我想问问你，今年咱们美妆连锁店在二线城市销售的情况。爸、啊，姐，你没睡啊？嗯，我想过来过来，我正和你姐姐在这说公司的事儿，你也听一听。哦，好吧。姐，咱们今年美妆连锁店在二线城市的销售情况亏损不少吧？爸，现在谁还去店面买化妆品啊？人家都在网上买，直接送到家里，特别方便。我看咱们公司那连锁店面干脆关了得了。那你在网上销售这一块有什么想法？嗯，其实我觉得，爸。关于关闭二线城市美妆连锁店面的事情，两年前我就跟您提过了。这一点，我们销售部已经做了非常详细的市场调研，出过具体的方案，但是您给驳回了。去年我又提出来，同时提出加强网络销售，您也给驳回了。网络销售这一块儿，我们已经出过非常详细的方案，不知道您是否还记得？记得。这件事情我在决策上是有失误的。这样吧，这件事情啊，我就交给你们两个，你们两个共同出一份网上销售的方案，越快越好。嗯，哦，行了，早点回去休息。那行。爸，我回去睡觉了。嗯，姐，我先回去了。
你也休息去吧。爸，其实这件事情，我一个人可以。小瑞啊，我想让你弟弟啊，跟你学一学。你呢，常带带你弟弟，好不好？好，我知道了。爸，那你也早点休息，我上楼睡了。醒了。小黎叔，我在你们家。这是酒店。昨天晚上你喝大了，怎么叫都叫不醒，没办法就只能把你带到这儿了。不过你放心，我昨天晚上在隔壁房间睡的。哦。饿了吧？给你十分钟洗漱，我在楼下等你。好。送咖啡，我说你给我吧，反正我要来你这儿，而且我是大长腿，不穿高跟鞋，肯定比他快。有事吗？嗯，姐，昨
昨晚的事呢，我已经认真想过了，你可千万别听爸爸了。你自己弄就行，我就别瞎掺和了，别再给你添乱。爸让我带你，自然有他的道理。你这样做就是了。姐，你别生爸的气，很显然爸老古懂了，他哪能有你那远见卓识是吧？这眼看着现实就果真人朝着你说那个方向发展了，他又不好意思承认呗。我看老爷昨晚上就是想找个台阶下，正好我回来让我赶上了，他拿我说事儿呗。是表面上说是让你带带我，其实你也知道我哪这块料啊。你要把我带出来了，估摸着咱们公司美妆部都得关了。你还有事吗？没事的话，去趟销售部，把之前关于二线城市的市场调查都拿回去看看。是不是跟那销售部经理陈这样啊？对。得嘞。哎，对了，姐，我跟你说件事儿。那个，你猜我昨天晚上看什么了？我刚好目睹了陈哲还箱子的全过程。那简直就是一场分手大戏呀、啊！那林美雅都疯了，是我跟黎东救的场。怎么救的呀？你说巧不巧？林美雅家大排档正好就在黎东家老饭馆对面，我跟黎东就吃饭了。总之，我跟你说，那销售部的那个陈哲真不是个东西、啊。说完分手，把人女孩往地上一推，上车就跑了。人女孩在后面嗷嗷哭着追车，嗷嗷喊啊！当时那场面简直了，我告诉你都没法形容。满大街人都看着呢，嫌丢人，让我跟黎东带他走，还不能让他爸知道。你说我跟黎东也不能见死不救，是不是？你还打算在我这儿闲聊多久、啊？我马上消失啊！啊，立即消失。小丽说：“对不起，昨天晚上是因为……昨天晚上是……你懂的。再加上我喝了那么多酒，所以就没有控制好我自己的情绪。”最重要的是，你没有控制好自己的行为，对你还有你的好朋友欧阳，造成了很大的困扰。我我知道的，我真的不是故意的，我也觉得挺尴尬的。我,我以后一定不会再这样。好吃吗？好吃啊，好好吃啊，小丽叔、啊，我对蛋糕的要求很高的，蛋糕真的很好吃啊。好吃多吃点，不要浪费了一顿美味的早餐。对了，小丽叔，还想拜托你，昨天晚上的事情，千万不要告诉我爸，因为他有高血压，我不想让他担心我。嗯。
是不是在想，昨天一晚上都没有回家，而你爸爸一条短信没有给你发，一个电话都没有给你打？你怎么知道？因为昨天晚上我给你爸爸打电话了。你怎么跟他说的？我说你喝大了，刷酒疯了。真的假的？假的。爸爸，小林说，以后这种玩笑尽量少开。小心吧，我跟你爸说，我邀请你和陈哲来我们俱乐部玩，太晚了，就留你们在这住了。不过我特地说明白了，你和陈哲一人一间房，可以吗？小鱼说：“你想的真的很周到，谢谢。”不客气。再难受，要好好吃饭。你这个状态对身体可不好。收拾好心情，把饭吃好，一会儿我就带你去找陈哲。有任何问题，当面向他问清楚。你去把那个销售部经理陈哲给叫过，别打电话，直接找他去。好。谢了。欧总，有一件事儿我一直想跟您说。说。您以后安排我做什么事儿，能不能别总说谢谢？您安排我做的事儿都是我分内的事儿，您总对我说谢谢，我心里特别没有底。我说谢谢，也是我分内的事儿啊，就。嗯，好。酒店是你的。是奇奇怪怪的，我还在想，怎么店面那么老，里面的服务还有配套设施全部都是五星级的，我还挺担心的。你那菜价那么便宜，怎么才能回本啊？哎，这回我算明白了，但也挺奇怪的，你为什么要这样啊？一家老店，是我爷爷亲手创办的第一家店。白说之家，当时创业的时候，爷爷跟我说，他非常的艰难，全是靠身边的那些朋友们，还有邻居们互相帮衬，生意才慢慢做起来。后来生意越做越大，不断的发展，我们离
家成为了酒店行业的龙头企业。爷爷教导我，人挣再多的钱也不可以忘本。我们要把挣来的钱回馈于社会，去帮助那些需要我们帮助的人。所以呢，你看到的离家老店，就是五星级的标配，最亲民的消费。你们，天哪，听你爷爷点赞。经理，陈经理，欧总让您去一趟他办公室。哪个欧总？欧阳，小欧总。哦，谢谢，我马上去。不好意思啊，让你久等了。这是给你买的咖啡，我有份。嗯，谢谢。上车吧。大龙塔。那个，我听说咱们公司美妆部近两年呢，在二线城市的销售业绩不是太理想。啊，对，是。这样你回去整理一下啊，你把美妆部近两年在二线城市的连锁店面市场调查以及关闭连锁店面的预报方案给我一份啊，拿过来。好，我马上就去。哎，等等，平安有事吗？停止了。哎，咱们两个点无关紧要的。嗯，来坐。坐。您，有事儿吗？只是问一句，哎，哎，我就是特好奇啊！你看，你跟林美雅二十年的感情，呃，她那么爱你，而且据她描述的，你也那么爱她，感天动地的，怎么突然之间就毫无征兆的你就要提分手啊？郭总，这个。这个恐怕是我个人的情感问题，在您面前不值一提。有外遇了。哎，要我说啊，其实我觉得林美雅这个人啊，其实长得也并不难看，还挺善良，性格方面嘛也没有什么太大的缺点啊，除了有点二啊。<笑>但是我觉得呢，这个。也不是什么有伤大雅的事儿、嗯，呃，无非就是穷一点，啊，难不成你傍了一富婆？不会吧？你你不像这种人。我走了，我跟林美雅分手这事儿。您是怎么知道的？你去问林美雅知道。哎，不过她还记不记得，我就不确定了。啊，还有，别的咱们不说，我觉得你那分手的方式，我真的是挺看不惯，挺烦的。啊，男人把女孩往地上一推，自个儿开车跑，太不爷们了吧？啊？你说的对，谢谢您的关心。嗯、哎。你你你
别这样，我真的不是在关心你啊，我挺烦你的，所以你千万不用谢我。行，那你走。谢谢你，小丽叔。我的电话和微信你都有，以后有什么事情可以随时联系我，我应该可以帮你解决一些问题的，好吗？谢谢。不客气。最喜欢喝的咖啡。